কাতালিয় হলেও সত্যি একশো বছর অন্তর ফিরে আসে মহামারী প্রতি শতাব্দীর বিশ সালে কিন্তু কেন এই প্রতি শতাব্দীর বিশ সালে এবং একশো বছর পর ফিরে আসে মহামারী একশো বছর অন্তর ফিরে আসে এই বিশ্বব্যাপী মহামারী তার কোনো সুউত্তর দিতে পারেনি বিজ্ঞানীরাও কিন্তু কেন একশো বছর অন্তর ঘটতে চলেছে এই ঘটনা অন্তত পরপর চারবার শতাব্দীর বিশ সালে এই ধরনের মহামারী বহু প্রাণ কেড়ে নিয়েছে সতেরোশো বিশ সালে সতেরোশো বিশ সালে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল প্লেগ বিউনিক প্লেগ নামে এই রোগের উৎস ছিল মাসাইল গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এই মহামারী আদতে তা পরিণত হয় গ্রেট প্লেগ অফ মাসাইল এর নামে একে আবার অনেকে ব্ল্যাক ডেথ বলেও নাম দিয়েছিল আঠারোশো বিশ সালে এর ঠিক একশো বছর পর আঠারোশো বিশ সালে মহামারীর আকার নিয়েছিল কলেরা এই কলেরার জোরে গোটা বিশ্বে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় চার কোটি মানুষের মূলত চীন রাশিয়া ভারত এই কলেরা রোগের প্রকাশিত এতই লোকের প্রাণ যায় যা অন্য দেশের প্রভাবে মহামারীর আকার ধারণ করেছিল উনিশশো বিশ সাল উনিশশো বিশ সালে থাবা বসাই স্প্যানিশ ফ্লু দুই বছর ধরে চলে এই মহামারী উনিশশো বিশ সালে শুরু হয়েছিল এই জোরে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় চার কোটি মানুষের ডাব্লুএচও জানাই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি প্রায় পাঁচ কোটি এই মহামারীর বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল যাদের বয়স ছিল বিশ থেকে চল্লিশ বছর এই স্প্যান ফ্লু রেহাই পায়নি আমেরিকা ইউরোপের দেশগুলিও পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে মৃতদেহ একসঙ্গে নিয়ে সৎকার করা হয়েছিল শ্মশানে পরিণত হয়েছিল একটার পর একটা দেশ সেই অবস্থায় থেকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরানোর অনেক কঠিন কাজ করা হয়েছিল দুই সালে ভাইরাস তারপর দুই সালে এবার অনুভূতি এক মহামারী যার নাম হচ্ছে ভাইরাস চীনের উহান থেকে উৎপত্তি এই ইতালি ইউরোপ সহ দেশের থাবা বসিয়েছে এই ভাইরাস এমনকি ভারত বাংলাদেশ সমস্ত দেশে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে মহামারীর আকারে এবং তার সঙ্গে লড়াই করছে পুরো বিশ্ব এখনো পর্যন্ত এই ভাইরাসের কোনো টিকা এবং মেডিসিন তৈরি করা হয়নি কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে শতাব্দীর বিশ সালেই এই মহামারীগুলোই উৎপাদন হচ্ছে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত আর হ্যাঁ ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনি একটি লাইক করতে পারেন আর আমাদের চ্যানেলে আপনি নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে পারেন পারেন